బట్ గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూ చూశాను అంబానీలు అంటే ఆ గౌరవం వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు లేకుంటే వాళ్ళు మార్కెట్ చేసే పద్ధతి వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడము అనేది సో అదే ఆరాధన అదే కంటిన్యూ అవుతుందా ఇప్పటికి కూడా ఏది ఎవరికి ఆర్జీవి గారికి అంబానీ ఎనీ బడి సక్సెస్ఫుల్ నేను ఆరాధిస్తాను అండి అంటే ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే ఇంక్లూడింగ్ వాట్ ఎవర్ అంబానీ డాస్ యూనో సో నేను చాలాసార్లు చెప్పింది ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించినోడు ఈజ్ ఎ బెటర్ పర్సన్ దెన్ డబ్బులు లేనోడు కన్నా అంతేగాని పేదవాళ్ళు అని నేను అనుకోను పేదవాళ్ళు ఫెయిల్యూర్స్ రిచ్ పీపుల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఏ ఎనీ దాంట్లో సక్సెస్ అయినప్పుడు వాళ్ళని వీ హ్యావ్ టు లుక్ దెమ్ అట్ దమ్ ఫ్రమ్ ఎల్లో యాంగిల్ సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది యా సో ఇప్పుడు పెళ్లి ఆ తర్వాత విడాకులు వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు గతంలో మీరు ఒక ట్వీట్ చేశారు రీ మ్యారేజ్కి సంబంధించి ఒకసారి బయటపడ్డ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోకుండా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోని అవసరం వచ్చింది బుద్ధి లేదా అన్నట్టుగా మీరు ప్రశ్నించారు ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ ట్వీట్ నేను ఏం పెట్టాను నా కాంటాక్ట్స్ నాకు తెలియదు కానీ ద పాయింట్ ఈస్ మీరు ఒకసారి తప్పు చేసి మళ్ళీ చేస్తారనుకుంటే మీ కర్మ అన్నట్టు ఏదో పెట్టు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ మీకు సెకండ్ మ్యారేజ్ అంటే పర్సన్ మారుతారు కదా పర్సన్ మారినప్పుడు ఈసారి బాగానే ఉంటుందేమో అని మళ్ళీ చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఏదో అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఈజ్ నాట్ విత్ ద పర్సన్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రాబ్లం ఉంది అది ఇద్దరిని కలిపి ఒక చోట ఉండాలి ఒక కొన్ని నిబంధనలు భార్యాభర్తలు కాబట్టి ఇలా ఉండాలి అనే నిబంధనల నుంచి వచ్చిన సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పీపుల్ సో వ్యవస్థలో ప్రాబ్లం ఉందా పెట్టేటువంటి ఓన్లీ వ్యవస్థ పెడుతున్నాడ్ సో ముహూర్తాల బలం ముహూర్తాల్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అని సరికొత్త వాదన ఈ మధ్య కాలంలో వస్తుంది సో వాళ్ళ రాశులు జన్మ నక్షత్రాలు ముహూర్తాలు నమ్మటం అనేది ఇట్స్ ఏ సూపర్ సిషన్ ఆస్పెక్ట్ అది సో దెర్ ఈస్ నో సైంటిఫిక్ బ్యాకింగ్ టు ఇట్ సో అప్పుడు దేవుని నమ్మటం మూఢ నమ్మకాలు నమ్మటం ముహూర్తాలు నమ్మటం అవన్నీ కూడా ఒకే కేటగిరీలో వస్తాయి దట్ బిగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్ సో ఇప్పుడు సరికొత్తగా నాగ చైతన్య అండ్ శోభితకి సంబంధించి ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత వస్తున్నటువంటి ఆస్ట్రాలజ్ వీడియోలు అవి పెడుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ వీడు విడాకులు తీసుకుంటారు అప్పుడు సమంతతో ఏమైందో ఇప్పుడు అదే అవుతోంది ఇలాంటి వాటన్నిటిని ఎలా చూస్తారు మీరు సరే అదే చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి టూ బిట్ ఆఫ్ ఫేమ్ కావాలి సెలబ్రిటీస్ గురించి వాళ్ళు చేస్తున్న దాని గురించి మాట్లాడితే మనకి వ్యూస్ వస్తాయి అంత ఇప్పుడు ఇలా మీడియాలో మీరు క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు అలాంటి టాపిక్ అతను లేపాడు కాబట్టి అతను అది లేపాడు కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నా అది తనకు కావాల్సింది కూడా అదే ఇప్పుడు దీంట్లో ముహూర్తాల ఏదైనా అవుతుందా అవ్వదా అనే దాంట్లో వెన్నోళ్ళు కొంతమంది నమ్ముతారు కొంతమంది నమ్మరు కొంతమంది ఎంటర్టైన్గా తీసుకుంటారు సో మన లైఫ్లో ఏం చేసినా అదే ఫైనల్లీ ఇట్ కమ్స్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్ యా సో ఇప్పుడు సెలబ్రిటీల ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి అనుకుంటే ఎందుకని దాని గురించి అంత మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అంటారు బికాస్ దర్ సెలబ్రిటీ అంతకన్నా సింపుల్ ఆన్సర్ ఏముంది మా పక్కింటి వాడి గురించి చెప్తే ఎవరికో ఉండదు కదా ఎవరో ఒక స్టారు ఒక పొలిటికల్ పర్సను ఏదో ఒక విధంగా చాలామందికి తెలిసిన మనిషి గురించి మాట్లాడితేనే ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది వేరే వేరే వాళ్ళతో రాదని కాదు అది లిమిటెడ్ సర్కిల్లో ఉంటుంది అది వైడర్ సర్కిల్ కావాలంటే యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు టార్గెట్ ఏ సెలబ్రిటీ సో పెళ్లి వ్యవస్థకు సంబంధించి అవుతున్నటువంటి లోపం ఎక్కడ లోపం ఉంది అంటే వ్యవస్థలోనే లోపం ఉంది ఎలా ఉండాలంటారు అవి అదే చెప్తున్నాను వ్యవస్థలో ఉందంటే ఒక ఒక మనకున్న ఇండిపెండెన్స్ మనకున్న మైండ్ సెట్లో ఇద్దరిని కలిపి ఒక చోట ఉంచటం అది పెళ్ళి అనే పేరుతోటి వాళ్ళని బంధించటం అని అనేది దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లం కమ్స్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఏమి వస్తుంది ఇప్పుడు హస్బెండ్ ఉన్నాడనుకోండి హీ నోస్ హిజ్ రిలేటివ్స్ ఆ పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు తన సిస్టర్ వీళ్ళు ఆ ఇంట్లో చేసే పని వాళ్ళు ఉంటారు అందరు కూడా ఇప్పటి నుంచో తెలుసు కొత్తగా వచ్చిన అమ్మాయి వాళ్ళు తెలియదు అప్పుడు వీడికి వాళ్ళ మీద ఉన్న అభిప్రాయాలు సేమ్ అభిప్రాయాలు అమ్మాయికి రాకపోవచ్చు విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ రీజన్స్ ఆఫ్ వై ద డాటర్ ఇన్ లా వర్సెస్ ద ఫ్యామిలీ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అదొక పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురలీ అండ్ అండర్స్టాండబుల్ అది నేను గబుక్కు మిమ్మల్ని కలిస్తే మీ మీద నాకున్న అభిప్రాయానికి మిమ్మల్ని మీ గురించి ఎప్పటి నుంచో తెలిసిన వాళ్ళకి అభిప్రాయానికి ఎలా ఎలా సింక్ కూరుతుంది అప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం తప్పు అది సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రెండో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి షీ వాంటెడ్ టు గెట్ రివోర్స్ ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ఐ ఫైండ్ ఇమ్
she might find something else more interesting someone else more interesting avadu mee life mee kosame batakali ani okka oka understanding mee oka meeku ochinappudu inkokalla kosam na life na time nenu sacrifice cheyanu hmm aa independence lo nunchi vastadi a break away ayya ne so marriage anedi original ga create chesinappudu ఓకే భర్త భార్య అదురు వాళ్ళ పిల్లలుగా అంటారు పిల్లల్ని పెంచుతారు చదివిస్తారు వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు ఫ్యామిలీ ఆస్పెక్ట్ అనేది సొసైటీ కోసం చేసింది ఇండివిజువల్ కోసం చేసింది కదా ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అనేది పెరగటం పెడితే ఈ ఇలాంటి సొసైటీ ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కనబడలేదు సో ఈ పెళ్లిళ్ళు అనేటువంటి వ్యవస్థ లేకుండా ఈ మధ్య కాలంలో లివ్ ఇన్ రిలేషన్ దాంట్లో కూడా గొడవలు అవుతున్నాయి దాంట్లో హ్యాపీగా విడిపోతున్నారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు పెళ్లి అనేది వేరే వాళ్ళకి చెప్పడానికి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది వాళ్ళిద్దరి వాళ్ళిద్దరికి ఉన్న పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్ అది దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ యూనో ఇంకా దాంట్లో లీగల్గా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అది వ్యాలిడ్ ఉంటుంది ఇది అది అని కొట్టుకోవటం అనేది ఎలా చూస్తుంది మీరు అసలు ఇద్దరు ఒక చోట ఉంటే కొట్టుకోకుండా ఉండలేరు అంటే ప్రెషర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అది ఏమంటారు ఎక్స్పెక్టేషన్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యా సో ఈ ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలంటే అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ద బెటర్ వే అంటారు అడ్జస్ట్మెంట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఈజీ చెప్పడం ఐ డో నాట్ బిలీవ్ ఇట్స్ అంటే పెట్టారు అండర్స్టాండింగ్గా ఉండాలండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో కౌన్సిలరు ఒక సైకాలజిస్ట్ భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండాలి అని అన్నట్టు ఏదో అన్నారు నేను యూట్యూబ్లో చూసా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భార్య అనేది లేబుల్ అది రియాలిటీ ఏంటి భార్య అనేది స్పెసిఫిక్ పర్సన్ నా భార్య తన భార్య భార్య ముగ్గురు ముగ్గురిని భార్యలు అంటే అందరూ ఒకటేనా కాదు కదా ద పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ బిహేవియరు యాటిట్యూడు వాళ్ళకు ఉన్న ఇండివిజువల్ ఇష్యూస్ ఇలాంటివన్నీ కేస్ టు కేస్ చూడాలి కానీ అందరినీ కలిపి లేబుల్ వేసి భార్య భర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండాలంటే జనరలైజ్ చేయడం జనరలైజ్ చేయడం అనేది మీనింగ్ లేదు మీ భార్యని బాగా చూసుకోవాలంటే మీరు చెప్పారు అనుకోండి ఇప్పుడు నా భార్య నా భార్య మీ భార్య కాదు అప్పుడు మీరు ఎలా ఇస్తారు ఆ సలహా అది ఏమి తెలియకుండా ఇష్యూ అది you know so i feel the whole concept of an entire society in advancement is going towards individual freedom nai stochnate and batutanu nai na happiness ochindi nen chestan anukunna evvaro kuda they can't be in a relationship hmm unless one person completely compromises one person completely succumb by pote edo at least okay సో మనకున్నటువంటి ఒక పర్సన్ కంప్లీట్గా సక్కం అవ్వటానికి ఎందుకు సక్కం అవ్వాలి నేను వేరే వాళ్ళకి అని అనదు కదా మీ ఫ్రీడమ్ మీకు ఉంది మీ ఇండిపెండెన్స్ మీకు ఉంది పాత రోజుల నుండి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అమ్మాయిలకి లేనప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా చేసేది లేక దే జస్ట్ అంటే ఒక స్లేవ్స్ లాగా ఉండేవారు నేను ఇప్పుడు రిబెల్ అయినా కూడా నాకు వేరే గతి లేదు అనుకున్నప్పుడు దే విల్ బేర్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ పదం యా సో అలాంటి పరిస్థితులు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఇంకా బయటకు వచ్చిన నేను బతకలేను అండ్ సమాజం నన్నే అంటుంది అనేటువంటి ఒక ఒపీనియన్ కూడా ఉంటుంది ఆ టైంలో బట్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి సమాజం కావచ్చు మన వ్యవస్థలో ఒంటరిగా ఉంటే భవిష్యత్తు ఏంటి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు చూస్తారు ఒక ఫ్యామిలీ అయితే పిల్లలు చూస్తారు లేకుంటే రిలేషన్స్ రిలేటివ్స్ చూస్తారు భార్య చూస్తుంది భర్త చూస్తాడు ఇలాంటి బోల్డ్ అని కాన్సెప్ట్స్ పెట్టుకుని అడ్జస్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మన ఫ్యామిలీ కన్నా పనులు బాగా చూస్తారు నర్సులు బాగా ఎందుకంటే జీతం తీసుకుని వాళ్ళ పని ఏమేం కావాలని చేస్తారు పిల్లలు బాగా చూసుకుంటారా అనేది మనకి ఎప్పుడు బడి పంతులు సినిమా బ్లాక్ అండ్ వైట్ డేస్లో వచ్చింది అక్కడి నుంచి కూడా లేదు అది ఎవరు నమ్మరు ఫస్ట్ భార్య బాగా చూసుకోవటం అనేది ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది నేనే అన్నీ చూసుకుంటున్నాను మీకు ఇన్నాళ్ళకైనా నా వాల్యూ తెలిసిందా అని నష్టపెట్టి చంపేస్తారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ గిల్ట్ ఫీల్ ఉంది చచ్చిపోతాడు మేము అసలు ఏం అతనికి వచ్చిన వేరే జాబ్ అయితే ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్లో i am just taking it a little jokeer but na point endante nenu nenu muslo naina appudu naaku chusukovali chusukotaniki evaro okkalu untara ane reason todi boom meda evadu pedi chesukodu aa reason todi edu eppudu 20 30 40 samvatsaralu tarudu vache problem ni dishlu vetukoni for family family ante family lo ne chaala sal godavalu untayi brothers madhyam unde మనం చెప్పుకొని అమ్మ అంబాని అనిల్ అమ్మాని ధీరు అమ్మ అని కొట్టుకుని చచ్చిపోయాడు నాకు జాయిన్ అప్పుడు ఇంక ఫ్యామిలీ ఏంటి మీనింగ్ ఫ్యామిలీలోనే అసలు మీకు మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది ఫ్యామిలీ వాళ్ళ బయట వాళ్ళ మళ్ళీ ఉండదు ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఎందుకు ఉంటుందంటే మీకు బాగా తెలుసు అక్కడ నుంచి బిట్రేలు వస్తే మీరు తట్టుకోలేరు దాని నుంచి ఈ పక్కన మా మదర్ వీళ్ళందరూ సర్ది చెప్పడానికి మొత్తం అన్నీ జరుగుతాయి అందరు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా 
ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్లో ఉన్నంత రష్ ఎక్కడ ఉండదు సో ఫ్యామిలీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకుంటాం కన్నా బుద్ధి తక్కువ పని ఉండదు అప్పుడు ఏంటి మీకు మిగిలింది మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూసుకోండి అదే అయితే ఇక్కడ మనస్తత్వాల వల్ల అభిప్రాయ భేదాలు వస్తున్నాయా లేకుంటే దేనివల్ల వస్తున్నాయి అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనిషికి ఉన్న ఒక ఈగోలో ఎప్పుడు తనే రైట్ అనుకుంటాడు తనే రైట్ అని బతకపోతే తనకు పర్సనాలిటీ ఉండదు అప్పుడు భార్య చేసే దాంట్లో తప్పులు పట్టడం అదే భార్యకి భర్త చేసే దాంట్లో తప్పులు అదేంటి అలా చేశారు అదేంటి ఇది అంటే కాన్స్టెంట్గా మీరు చేస్తున్న దానికి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఒక ప్రెషర్ పెడుతున్నారు లేకపోతే తిడుతున్నారు ఇలా ఇలా ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యూ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ అవే ఫ్రమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంట్స్ టు బ్రేక్ అవే ఫ్రమ్ ఫోర్స్ ఆ ఫోర్స్ మీరు ఎమోషన్ నుంచి వచ్చిందా ఫిజికల్గా వచ్చిందా లేకపోతే సొసైటీ పరంగా వాళ్ళ అంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు లేకపోతే పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు ఇలాంటి రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్లోంచి ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది అది కొంతమంది సక్కం పోయి ఇంకా ఇంకా చచ్చినట్టు అలా బతికేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఇష్టం లేకుండా బతుకుతారు ఇష్టం లేకుండా సంసారం చేస్తారు అందుకని మీకు పెళ్లి మీద అన్ని జోకులు ఎందుకు ఉంటాయి ఎప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూనో సో ఇప్పుడు ఒకటి మీడియా ఒకటి యాడ్ చేసింది ఈ రాజ్ తరుణ్ విషయంలో కానీ మొన్న జరిగిన దువ్వాడ శ్రీనివాస్ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ ఎవరు ఇప్పుడు ఏంటి సడన్గా రాంగ్డ్ పార్టీ అనుకుంటే భార్యకి ఏంటి భార్య అనే టైటిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఆవిడే రైట్ అనుకుంటారు నా భర్త వేరే వాళ్ళతో ఉన్నారు అని చెప్పి అక్కడ పిల్లలు కూడా పిల్ల పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీడియాకి వస్తున్నారు అండ్ మీడియా విల్ లవ్ ఇట్ ఎందుకంటే పక్క ఇంట్లో వాళ్ళ గొడవలు అంటే మనకు మహాప్రీతి రసూల్లో కన్నా బాగుంటుంది వినటానికి అది సో అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే దా ఈ ప్రజల ఎంతో కొంత పోలీస్ మీద కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాంట్లో కేసు ఉందా లేదా కూడా తెలియదు కేసు ఉందా లేదా పెడతారా అసలు దానికి ఏమన్నా ఒక ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ వస్తుంది అనే లోపల ఒక వన్ మంత్ మీడియాకి టైం పాస్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఒక రోజు టక్ అని వచ్చిపోతారు దాన్ని ఇంకో కేసు వస్తుంది ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద నామ్ ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్ కేసు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతో కొంత ఆవిడ తీసుకుని ఉంటారు అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మీడియాలోకి వస్తే ఎందుకంటే మీరు ఎవరు చెప్తారు మా అయితే పక్క ఇంట్లో చెప్తారు మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్తారు వెనకాల 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 మీడియా చెప్తే మీకు మొత్తం పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా పబ్లిక్ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వాళ్ళకి ఎవరి మీద జాలీ ఉండదు ఏమీ ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకునే పనులు వాళ్ళ గొడవలు మధ్యలో ఇది కూడా ఒకసారి కొంతసేపు యూట్యూబ్లో చూస్తారు అంతకన్నా ఏమి ఉండదు అక్కడ ఎఫెక్ట్ సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి మాత్రం ఏదో రాష్ట్రం అంతా తెలిసిపోయింది అందరూ మన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు నాకు వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని అదొక కామెడీ డ్రామా బేసిక్గా ఫైనల్గా సో అక్కడ సింపతియా జాలియా లేకుంటే మీరు అన్నట్టుగా కామెడీ డ్రామా ఇవన్నీ కాకుండా ఉండేటువంటి ఒక కొన్ని ఎమోషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది మనకి తెలియటానికి ఛాన్స్ లేదన్న ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ ఎమోషన్స్ ఎవరికి ఉండే ఎమోషన్స్ ఇప్పుడు ఆవిడేమో నేను కారు గుర్తేసి నేను చచ్చిపోతాను నేను ఆవిడ అంటారు ఇవేమో మెట్ల మీద కూర్చుని ఏడ్ చేసి కూతుర్ని పట్టుకుని ఆయన ఏమో వాళ్ళకి ఎంత చేశాను అంటాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురులో ఎవరు ఎవరు కరెక్ట్ అని ఎలా చెప్తారు మీరు అప్పుడేంటి మీ సోషల్ పెళ్ళి అయింది కాబట్టి భార్య పెళ్ళి కాలేదు కాబట్టి ఏదో వాట్ ఎవర్ దట్ ఉమెన్ మీరు ఈ లేబుల్స్ పెట్టేసి దాన్ని బట్టి జడ్జ్ చేస్తున్నారు మీరు హౌ ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఇప్పుడు ఎమోషనల్గా ఒక పాయింట్ వాళ్ళు ఎందుకో కనెక్ట్ అయ్యారు అప్పుడు ఏంటి పెళ్ళి చేసుకున్నాక ఇంకొక అమ్మాయితో ఉండకూడదు అనేది మారల్ ఇష్యూవా లీగల్ ఇష్యూవా సోషల్ ఇష్యూ ఏం ఇష్యూ అది అది పర్సనల్ ఇష్యూ యాక్చువల్గా యూనో పర్సనల్ ఇష్యూలో మరి సొసైటీ వెళ్ళి వేలు పెడితే అన్న దాని మీనింగ్ ఏముంది ఇంకప్పుడు ఇప్పుడు ఆవిడ ఏడుస్తున్నారు ఇంట్లో అప్పుడు ఏం చేస్తే మనకి ఏం తెలుసు ఇప్పుడు లావణ్య లావణ్య గారు ఉన్నారు మీరు ఐదు చూస్తే ఐదు డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఏ పర్సనాలిటీ నిజమైన లావణ్య అట్లా తెలుస్తుంది మీకు యూనో రాజ్ తరుణ్ ఒకటి తెలుస్తుంది రాజ్ తరుణ్ ఏంటో ఆ అమ్మాయి ఒకటి వాళ్ళిద్దరికీ తప్పిస్తే బయట ఉన్న ఎవ్వరికి తెలియడానికి ఆశ ఉన్నది మీరు ఒక ఇంట్లో ఉమ్మడి కుటుంబంలో కూడా బెడ్రూమ్లో భర్తకి భార్యకి ఏం జరుగుతుందని మిగతా ఫ్యామిలీకి తెలియడానికి కూడా ఆశకారం ఉంది అదంత పర్సనల్ ఇష్యూ అది 
సో ఇప్పుడు సరికొత్తగా అడల్ట్రీ సుప్రీంకోర్టు అవి తీర్పునిచ్చింది ఇలాంటివన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుని లివింగ్ ఇన్ రిలేషన్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడి వాదించుకోవడం అనేది కూడా బాగా పెరిగింది కదా వీటన్నిటిని ఎలా చూస్తారు మరి మీరు లీగల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఒక పాయింట్ ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఒక వీకర్ సెక్షన్ని మీరు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తున్నారు అది విమెనా లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీఆ వాట్ అబౌట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ కోర్ట్స్ వాళ్ళు రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసి దే వాంట్ టు సపోర్ట్ సంబడి టు స్ట్రెంగ్తన్ ఎ పాసిబుల్లీ వీక్ పర్సన్ ఇప్పుడు కారు వచ్చి స్కూటర్ అని గుద్దితే స్కూటర్ ఒకటి ఎక్కువ తప్పు ఉన్నదానికి వాళ్ళు ఆస్కారం ఎక్కువ ఇస్తారు సారీ కార్ ఎందుకంటే బలవ బలవంత ఇది కాబట్టి డబ్బు ఉన్నోడు పేదవాడిని కొడితే అండ్ అప్పుడు పేదవాడు డబ్బు ఉన్నోడిని కొట్టాడంటే నమ్మటానికి కొంచెం తగ్గు ఈజీ ఈజీ కాదు ఎందుకంటే పేదవాడు ఎందుకు కొడతాడు అనే ఫీలింగ్ ఇల్లు వస్తుంది బలం వాళ్ళ కరెక్ట్ అప్పుడు ఏంటి ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే నన్ను ఇలా మాలేజ్ చేసారు అని అది డెఫినెట్లీ దే విల్ బిలీవ్ దట్ మోర్ వల్నరబుల్ గా ఉన్నారు వల్నరబుల్ వీకర్ సెక్షన్ విమెన్ ఆర్ ద వీకర్ సెక్స్ అనేది ఒక జనరల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో కొంతమంది విమెన్ మిస్యూజ్ చేయచ్చు సుప్రీం కోర్టు కూడా చెప్పింది వీఆర్ అవేర్ దట్ దిస్ విల్ బి మిస్యూజ్ బై సమ్ పీపుల్ బట్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ బెటర్ ఎయిర్ పొడి సో అది ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన బిఎన్ఎస్ లాస్లో మొత్తం డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఇది అది అన్ని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటి అంటాడు ఒక అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆ రోజు నిజంగా ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు ఎమోషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎ పర్మనెంట్ థింగ్ మీకు అప్పుడు ఉన్న మెంటల్ స్టేట్లో ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అది వాడికి టూ డేస్ అయిపోవచ్చు అది ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు అలా అన్నావు కదా అన్నందుకే నేను ఆ రోజు నేను ఫిజికల్గా ఇంటిమేట్ అయ్యాను అది అప్పుడు ఇది మోసం చేసినందుకు వస్తుంది అని అని అంటే అప్పుడు దానికి ఇంకా అంతే ఎక్కడ ఉంటుంది మీరు ఒక బిజినెస్ డీల్ చేశారు అన్నీకి మీకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పాడు ఒకటి నాకు వాటి తర్వాత మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అయ్యాక హీ డింట్ ఆ రోజు చెప్పినందుకే నేను ఎలా అయ్యాను ఇప్పుడు నేను మానసిక స్థాపం చేసి నేను నేను వెళ్ళి చచ్చిపోతానంటే అది ఇంకా అసలు అవుతుందా ఇంకా ఎనీథింగ్ సో మీరు ఒక విధంగా చూస్తే మీరు అసలు రిలేషన్షిప్స్లోకి వెళ్ళటానికి భయపడే అంత ఇది వచ్చేసింది ఒక విధంగా చూస్తే ఏది ఈ లాస్ ఇలాంటి అని అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ దట్ విమెన్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఎందుకు బై మెన్ ఇప్పుడు నా ఆల్వేస్ బిలీఫ్ ఏంటంటే మ్యాన్ ఈజ్ ఈ ప్రిటెన్స్ లవ్ ఫర్ సెక్స్ ఈ గివ్స్ లవ్ ప్రిటెన్ మే బీ నాట్ ద రైట్ వర్డ్ విమెన్ గివ్స్ సెక్స్ ఫర్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ లవ్ అక్కడ మీకు బై నేచర్లోనే ఉంది అదే ఆ డిఫరెన్సియేషన్ ఆ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ని కర్బ్ చేయటానికే మీకు లీగల్ సిస్టము మారల్ సిస్టమ్ సోషల్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి కానీ ఇందులో ఉన్న ఫ్లా ఏంటంటే ఏది కూడా దే డోంట్ నో ద యాక్చువల్ థింగ్స్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ అండ్ హౌ కెన్ దే బీ జడ్జ్మెంట్లు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి బోర్ కొడుతుంది బోర్ కొట్టినందుకు విధాక బోర్ కొట్టిందని ఎవడన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అసలు అలా అలాంటిది అతనికి ఇంకో ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది నన్ను కొడుతున్నాడు లేకపోతే ఏదో చేస్తున్నాడు అంటే కొంచెం ఉన్న మీనింగ్ ఉంది ఈజ్ బోరింగ్ అంటే వై షుడ్ షీ లివ్ హర్ లైఫ్ విత్ ద బోరింగ్ పర్సన్ అది తను తను ఇష్టం కదా మనం ఏమో ఒక సలహా ఇచ్చేసి దానికోసం చేయొద్దు అని మన మన లైఫ్ పెడితే ఆ అమ్మాయి అంత లైఫ్ అంతా బోర్ కూడా చచ్చిపోవాలి అండి సో ఐ థింక్ టు గెట్ ఇన్ టు పర్సనల్ ఎమోషనల్ స్పేసెస్ ఈజ్ రాంగ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ అప్పుడు ఏంటి ఇలా జరుగుతుందని తెలిసిన దానికి మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మీకు పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి తర్వాత చేయకపోతే అది మీరు కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకున్నారా అనే ఎడ్యుకేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఏమంటున్నానంటే ఒక ఒక ఐ వాట్ డూ ఐ సే ఇప్పుడు మీరు ముందు పెళ్ళి అవ్వక ముందు లేకపోతే సీరియస్ రిలేషన్షిప్ వెళ్ళ వెళ్ళక ముందు ఇఫ్ యూ టాక్ ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయితే నేను అనుకుంది చేయలేకపోతే మన రిలేషన్షిప్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతే ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టు డిస్కస్ అది ఎవరు చేయరు ముందే మాట్లాడుకోవాలి ముందు చేయరు అది ఎందుకు చేయరు అప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న మైకంలో అసలు నువ్వు తప్ప నేను లేను వాళ్ళు డ్యూయెట్లు డ్యూయెట్లు ఊహించుకునే మెంటల్ స్టేట్లో అలాంటి కాన్జేషన్ ఎవరు చేయరు అది మస్ట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు నేను కలిసి ఏదో బిజినెస్ పెడతాను మన ఇద్దరు ఎంతో క్లోజ్ అయినా అగ్రిమెంట్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మనం
అప్పుడు అగ్రిమెంట్ అనేది బిజినెస్లోనే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో బీ ఇన్ ఎమోషనల్ కాంప్లెక్స్ ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనకి మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టిఫిషియల్గా వచ్చింది దట్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్ ఎనీథింగ్ విచ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టిఫిషియల్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్టన్ సిస్టమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ అప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో ఏ టర్మ్స్లో అయితే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఇవి ఇవి నేను అనుకున్న ఇవి అనుకొని ఇవి జరగకపోతే లేకపోతే ఇలా జరిగితే వీటన్నిట్లో నుంచి మాత్రం ఐ విల్ బీ ఫ్రీ టు కమ్ అవుట్ అనేది మీరు ముందు మాట్లాడి అనుకోండి అప్పుడు ఆస్పెక్ట్లో అసలు యాక్చువల్గా ఆ మ్యారేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడేంటి మీరు అనుకుంటున్నారు అలా చేయడు తను అలా చేయదు నా కోసం ఏమైనా చేసేస్తుంది అని ఆ నమ్మకాన్ని మీరు ఊహిస్తున్నారు నాకు ఒక సినిమాలో ఒక టెరిఫిక్ డైలాగ్ ఉంది అడు వై డిడ్ యూ అండ్ మీ మామ్ సెపరేట్ అని కొడుకు అడుగుతాడు అంటే అంటాడు వీ జస్ట్ డ్రూ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ అండ్ వీ గాట్ టు నో ద రియాలిటీ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద మ్యారేజ్ అంటాడు ఎందుకంటే ముందు మీ ఊహల్లో ఉంటుంది ఆ లవ్ అనే ఒక ఫీలింగ్ ఒక మత్తు మంది లాంటిది దాంట్లో యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద రియాలిటీ అట్ ఎనీ గివెన్ టైమ్ యూనో సో ఆ రియాలిటీని చూడకుండా ఉంటే మీ కలది బేసిక్గా తను అది వాళ్ళిద్దరు కలిసినప్పుడు మంచిగా మాట్లాడు ఇద్దరు దే ట్రై టు అట్రాక్ట్ ఇద్దరు దే ట్రై టు బీ దాన్ దేర్ బెస్ట్ బిహేవియర్ మ్యారే అది మీరు ఆ టైం ఇచ్చేయగలుగుతారు కానీ మ్యారేజ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఒకే ఇంట్లో పడుకుని లేగిస్తున్నప్పుడు అదే ఇంటెన్స్ సస్టైన్ చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఎవరి ఎవరి వల్ల కాదు దట్ ఈస్ వెన్ ద ప్యాషన్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ కిల్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నంత ఈజీనా రాము గారు ఈ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇన్వాల్వ్ అయినవి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఒక ఫ్యామిలీ అనేది ఉంటుంది అయిపోయింది వీఆర్ గెటింగ్ సెపరేటెడ్ అనేది చాలా ఈజీగా నిన్నటిదాకా ఏం జరిగింది అంతా మర్చిపోదాం ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకుందాం అంత ఈజీ అంటారా ఈజీగా ఏం వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏం ఇడిపోతే ఇంక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయట వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తారు మన ఫ్యామిలీ ఇది అలా అలా కాదు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు దగ్గర ఆడికి నోరు ఉంది కాబట్టి ఇస్తున్నాడు వాడు అనుభవించట్లా అనుభవించేది వీళ్ళిద్దరే ఈ ఇద్దరిలో కూడా ఒకళ్ళే ఉండొచ్చు కూడా ఈవెన్ దాన్ సో ఇక్కడ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ అ వార్ బిట్వీన్ అన్ ఇండివిజువల్స్ ఫ్రీడమ్ అండ్ లివింగ్ ఫర్ అదర్స్ కాంప్రమైజింగ్ ఫర్ అదర్స్ ఇప్పుడు ఆ కాంప్రమైజ్లో మీ మీరు తప్పైనా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను నన్ను ఒక ఫిజికల్గా మీరు ఫోర్స్ చేయొచ్చు అంటే ఒక ఉమెన్ క్యాన్ ఫోర్స్ మీ ఒక ఒక వైఫ్ కానీ వాడికి అంపాయి మీద ఫీలింగ్ లేకపోతే అప్పుడు ఇంకా అసలు ఉండి కూడా లేకపోయింటే అంటున్నా ద హోల్ ఐడియా ఈజ్ అబౌట్ ఎఫెక్షన్ ఇంటిమసీ రిలేషన్షిప్ ఆ రిలేషన్షిప్ వాడి మైండ్లోనో ఈ అమ్మాయి మైండ్లోనో కట్ అయిపోయినప్పుడు ఇంక ఉండి కూడా లేకపోయింటే అంటున్నా సో దిఫీట్స్ ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలి అయితే ఇప్పుడు వీటన్నిటికంటే కూడా సరికొత్త వాదన ఏంటంటే ఈ ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ బాండ్ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ ఐడియాలజీ వీటన్నిటికంటే పెళ్లి చేసుకునే టైంలో చూడాల్సినటువంటి ముహూర్తం ప్రాపర్గా చూడలేదు కాబట్టి విడిపోతున్నారు అనేటువంటి వాదన కరెక్ట్ ముహూర్తం కనుక చూసి ఉంటే వీళ్ళు అలా కలకాలం కలిసి ఉంటారు కూడా లేకుండా ఉంటాయి అనేది అక్కడ ఏది దేన్ని ఓవర్ల్యాప్ చేస్తుంది అసలు కానీ నాది చెప్పారు సార్ దట్ ఈస్ సూపర్ సిషన్ థింగ్ అది ఆల్మోస్ట్ నో సైంటిఫిక్ బ్యాకింగ్ అంటే చెప్పాను దెయ్యాలని నమ్మటం మూర్తాలు నమ్మటం దేవుడిని ఆయన కూడా సేమ్ కేటగిరీ అది ఈచ్ పర్సన్స్ ఇండివిజువల్ ఆస్పెక్ట్ అది సో మీరు ఎప్పుడైనా మీ సినిమాకి ఒక ముహూర్తం చూడాలి అంటే ఇప్పుడు రాము కాదు ఎర్లియర్ డేస్లో రాము నేను ఐ నెవర్ ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ దట్ నేను చేస్తాను ఇప్పుడు చేస్తాను ఇప్పుడు కర్ణాచారి అని ఒక సీనియర్ కార్పెంటర్ ఏదో సెట్ వేసాను ఏదో గోవింద గోవింద సినిమా అని గుర్తున్నావు he wanted me to come and do some kobargaya got adi avaru kosam ee kosam kadi avaru kanashare i very respect him very much as my father's friend ayin adigeru kabatti ayin kosam ara chestanu but i don't feel it yeah hmm endukante devune nammatam anedi chaala ego tho sambandhinchina vishayam ana endukante memmal nokkani inni lakshala kotla jeeva rasullo meeke edo oka dannam pedithe meeke edo chestara nammatam anedi chaala egoistic pani anna feeling ఇది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే మూ ఇప్పుడు ముహూర్తం మూఢ నమ్మకం ముహూర్తం అనేది మీరు నలుగురు జ్యోతిష్ని అడితే నాలుగు చెప్తారు 
వేణుస్వామికి ఏం తెలియదు అని ఒకడు అంటాడు ఆడికి తెలియదు అని ఈయన అంటాడు అప్పుడు అది కూడా లేబర్ లేదు కదా మీరు జ్యోతిష్కుడు అని ఒకడే ఉన్నాడు కదా అప్పుడు మీరు నమ్మిన జ్యోతిష్ ఉంటాడు మీరు ఎందుకు నమ్ముతారు మీకు ఎవరో చెప్పారు లేకపోతే అంతకుముందు అతను చెప్పింది ఏదో కరెక్ట్ అయింది అప్పుడు ఈ నమ్మకాలన్నీ అలాగే వస్తాయి మీకు మీకు జరిగింది కాబట్టి సో నా కంట్రోల్లో లేని దాన్ని డెస్టినీ లేకపోతే దేవుడు నేచర్లా నా కంట్రోల్లో లేని ఏ నేను పట్టించుకోను ఐ విల్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఆ మిగతా నేను కాన్సిక్వెన్స్గా తీసుకుంటాను అది వచ్చినప్పుడు విల్ విల్ బెరిట్ ఇప్పుడు పెళ్లిలకు ఎలా అయితే ముహూర్తాలు చూస్తున్నారో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు తీసే ముందు కూడా ప్రతిదీ పూజలే దాంతోనే అవుతున్నాయి అది ఎప్పుడు ఉన్నది దేవుడిని కనిపెట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ముహూర్తాలు ఇప్పుడు దేవుడు కనిపెట్టగానే మీకు ఇండస్ట్రీ పడుతుంది కదా దేవుడికి మీకు మధ్యన పూజారులు ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారు ఎవరో ప్రవక్తలు వస్తారు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఎవరో వస్తారు ఇండస్ట్రీ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు నాకు తెలుసు ఈ పర్టికులర్ టైంలో చేస్తే ఇంకోటి వాళ్ళు ఇదన్నీ కూడా హ్యూమన్ అడ్వాన్స్మెంట్ క్రియేటివిటీలో క్రియేటివిటీలో వస్తుంది ఇదంతా యా ప్రతి పనికి మీరు బిల్డింగ్ కట్టినా ఏది చేసినా కొంతమంది బయటికి వెళ్ళటానికి ముహూర్తం చూస్తారు లోపలికి రావటానికి చూస్తారు అన్నిటికీ ఉంటుంది ముహూర్తం యా సో ఈ హీరోతో సెట్ అవుతుందా లేదా లేకుంటే ఈ డైరెక్టర్తో సెట్ అవుతుందా లేదా అని ఆలోచించి డైరెక్టర్స్ని ప్రొడ్యూసర్లని లేకుంటే హీరోలని డ్రాప్ చేసినటువంటి సినిమాలు కూడా చాలా కనిపించాయి కదా ఎలా 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 డ్రాప్ చేశారు అది దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ కదా ఇప్పుడు ఎవరైతే దాన్ని అసలు ప్రాజెక్ట్ ని టేక్ ఆఫ్ చేస్తామో అతను ఎంత నమ్ముతాడు అన్న దాని మీద ఉంటుంది అది మెయిన్ పర్సన్ హూస్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఎ డైరెక్టర్ ఆర్ ఐ ఆర్ ఎ హీరో ఆల్సో అది వాళ్ళ ఇండివిజువల్ నమ్మకం బట్టి నా నా సెట్ అవుట్ లేదు కాబట్టి నేను చేయను అంటారు దాని నమ్మకం కాదు అదే కదా నేను చెప్పేది సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అంబానీ పెళ్లికి సంబంధించి అలాంటి లావు అంత పర్సనాలిటీ ఉన్న ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం రాధికా మర్చెంట్కి ఏమి వచ్చింది ఇంక్లూడింగ్ ఆయన హెల్త్ కూడా బాగాలేదు కదా ఇలాంటి ఒపీనియన్ ఇలా అది ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు ద బెనిఫిట్స్ అవుట్ వే ద అంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రతి అమ్మాయికి ఇలాంటి వాడు కావాలని ఉండదు అనుకున్నాయి ఒక ఒక నిమిషం నేను ఆ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడట్లేదు అది లేదు కానీ ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఏదైతే దీనికన్నా బెటర్ అంటే యూ మేట్ కాంప్రమైజ్ యా ఇది నేను జనరల్గా చెప్తున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ అమ్మాయి పర్టికులర్గా దేనికి అట్టాగిన ఆ అమ్మాయి నాకు తెలీదు నేను అమ్మాయి అమ్మాయి మైండ్ స్టేట్లో నేను లేను కాబట్టి ఐ కాంట్ మేక్ ఎ కామెంట్ అన్నా బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు స్పెక్యులేట్ ఆన్ దట్ మీకు కావాల్సింది లేదు కానీ అతని దగ్గర ఉన్నాయి వేరే ఉన్నాయి ఏదైతే అది కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది అంటే చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక ఒక పెళ్ళి ఒక అమ్మాయి బాగాలేదు అనుకోండి కానీ విపరీతమైన ఆస్తుంది అప్పుడు అబ్బాయి ఏమనుకోవచ్చు అమ్మాయి అందంగా లేదు కానీ అమ్మాయితో వచ్చిన ఆస్తి అమ్మాయి కన్నా అందంగా ఉంది నాకు ఆ చాయిస్ లేదు వీడు కావాల్సింది ఏంటి అమ్మాయి అందంగా ఉండాలి ఆస్తి ఉండాలి అని అనే ఆప్షన్ దొరకనప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆస్తి ఎక్కువ అమ్మాయి ఎక్కువ అనేది వస్తుంది సజెషన్ తర్వాత దానికోసం ఆడు కాంప ఆడు సా అదేంటి అమ్మాయి అందాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ఆస్తి అనుభవిద్దాం అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో ఉంచి నేను వేరే అమ్మాయిలతో ఉంటాను అని ఆడు ఆడు ఇంకో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల ఏదైనా అవ్వచ్చు బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీ విల్ చూస్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు అస్ ఒక పేద ఇంటి అందమైన అమ్మాయి భారీగా కావాలా లేకపోతే చాలా రిచ్ పర్సన్ అందం లేని అమ్మాయి కావాలా అనేది అప్పుడు మీరు దేనికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారన్న దాని మీద ఆ ఇండివిజువల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాకు చైతన్య శోభిత మ్యారేజ్కి సంబంధించి కూడా ఎన్ని స్పెక్యులేషన్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరి వల్లే సమంత కూడా విడాకులు తీసుకుని పోయింది తను దూరం అవడానికి కూడా శోభిత అనే కారణం ముందు నుంచి కూడా వీళ్ళకి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అనేది సో రెండు రకాల వాదనలు ఒకవైపు నాగ చైతన్య గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ సమంత గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇదంతా ఓన్లీ వాళ్ళ ఫ్రీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా దే డూ ఇట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ ఇష్యూ అనేది కేవలం ముగ్గురికి సంబంధించింది చైతన్య సమంత అండ్ అఫ్ కోర్స్ శోభిత గారు యూనో బయట వాళ్ళు మాట్లాడితే అందరూ మాడతారు ముందు లేస్తే మనం మాట్లాడకుండా ఏంటి చేసేది కొంతమంది ఇన్యూల్గా మాడచ్చు కొంతమంది మీడియాలో మాడచ్చు కొంతమంది ఆడు అందరికి చెప్పారు కదా ఆడు స్వామి వాడేదో ఒక ప్రిడిక్షన్ ఇవ్వచ్చు ఇలా రకరకాల ఉండరు అదంతా కూడా సోషల్
ఆ ముగ్గురికి ఆ ముగ్గురు ఏమనుకుంటున్నారు మనకు తెలియనప్పుడు దాని మీద మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేయండి మనకు సంబంధం లేదు మనకు సంబంధం లేదు సో ఇప్పుడు నాగార్జున గారు మీకు చాలా క్లోజ్ పెళ్లికి పిలిచారనుకోండి వెళ్తారా నాగార్జున గారు పెళ్ళి ఉన్నారు ఇప్పుడు రారు అని అర్థం ముందు నుంచి నా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళడం ఒక వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే అందరు తనుతా మాట ఏం చేస్తున్నా ఈ మధ్యన నాకు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మల్ కాన్వర్జేషన్స్ అంటే నాకు చాలా చిరాకు పడుతుంది అందుకని అలాంటి ఈవెంట్స్కి వెళ్ళాను నేను ఇప్పుడు నేను పెళ్ళిళ్ళకి అదే చావులు కూడా వెళ్ళాను నేను సేమ్ పెళ్ళిళ్ళకి చావులకి రెండు ఒకటే నా దృష్టిలో చావుల్లో కూడా అందరు మాడమోహం పెట్టుకుని ఎలా పోయారు ఏంటో అసలు ఇప్పుడు అనుకోలేదండి ఈ డైలాగులు అన్నీ అనాలి సేమ్ స్టాండర్డ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి అందుకని ఈ రెండు పెళ్ళిళ్ళకి చావులకి ఎప్పుడు వెళ్ళాం స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కదా సాంగ్ అంటే నాది నా ఫీలింగ్ అది రెండు ఒకటే చావు అంటే మీరు వేరే లోకం వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకున్నాం పెళ్ళి కూడా మీరు వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో పెళ్ళి చావు రెండు ఒకటే అనడం అనేది అంత ఈజీ కాదు కదా ఈజీ ఈజీగా కష్టం కాదు కదా అది నేను అనుకునే ట్రూత్ అది పెళ్ళి అనేది మీ ఫ్రీడమ్ కోల్పోయి ఒక జైలుకి వెళ్తున్నారు ఇక్కడ కూడా మీ లైఫ్ బతికే ఫ్రీడమ్ కోల్పోయి చచ్చారు ఆ రెండింటికీ సిమిలారిటీ ఉంది అనేది నా బిలీఫ్ అది సో ఇలా మాట్లాడడం బ్యాడ్ కావచ్చు కాకుంటే రాము గారితో మాట్లాడవచ్చు వాట్ ఇఫ్ ఎండ్ స్టేజ్ రాము గారు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఏం జరగాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని సి ఎండ్ స్టేజ్ ఇప్పుడు నేను నా పనులు చేసుకునే అంటే నేను ఎవరి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా నేను చేయగలిగే ఆమె నేను చేసుకోలేని రోజు వచ్చినప్పుడు సి డెత్ అనేది వస్తుంది డెత్ నేను ఏం చేయలేను బతుకుని కూడా ఏం చేయను అనే రోజు వస్తే నేను చచ్చిపోతాను ఎందుకంటే ఐ వాంట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఎలా ఐ హ్యావ్ మై వేస్ మీరే చచ్చిపోతాను అంటే Yeah, I will tell you. I mean, I will see the most least painful death in the end. I will research it. I will tell you all the ideas. That's why you don't need to do living on a purpose. If you, if you are not able to do what you want to do, you will tell me about it. 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 So, if you, are, you, sh- you, if you are not enjoying your life, you, know, you have no reason to live. ఇది ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ కదా చాలా ఈజీగా పోవచ్చు లేకుంటే ఇలాంటి పెయిన్ఫుల్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది ఉండదు ఎవరి థాట్ అడుగు ఉంటుంది మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ అయింది అనేది నాకు చాలా న్యాచురల్ అనుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రీమ్ ఈజ్ బై డెఫినిషన్ ఈజ్ అండ్ వన్ పర్సన్స్ పర్స్పెక్టివ్ అనదర్ పర్సన్ అంతే కదా ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఇప్పుడు మీ 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 దానికి ఉన్న దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ డీపర్ ఇన్స్ ఇంటెన్స్ చూద్దాడు నమ్ముతూ ఉంటే అది ఎక్స్ట్రీమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ ఉన్నాడు ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఎందుకు అంటాం ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అని వాడి కోపాన్ని అంత నిరోజు పడుతున్నాడు చంపేస్తున్నాడు బాంబులు పెడుతున్నాడు అది మీరు చేయరు మీరైతే మా అయితే తిడతారు మా అయితే కొడతారు లేకపోతే మా అయితే అరుస్తారు వాడు ఆ దానికి వెళ్తున్నాడు ఇలాంటితో వర్క్అవుట్ అవ్వని వాడు నమ్ముతున్నాడు కానీ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎవడు వాడు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అనుకోడు కదా వాడు అది నమ్ముతూనే చేస్తున్నాడు అది యా సో పెయిన్ లెస్ గా ఉండాలి ఈజీగా స్మూత్ గా ఉండాలి అంటే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు సూసైడ్ కూడా ఉందా సూసైడ్ అని ఒక కావాలి కదా లేకపోతే మీరు ఇన్ఫెక్టింగ్ ఆఫ్ పెయిన్ లెస్ అనేది మీరు మీరు అనుకునే పర్పస్ కి ఎంత సింప్లిస్టిక్ గా ఎంత స్మూత్ గా జరగాలని చూస్తారు అది బిజినెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎనీ డెసిషన్ యు ఆర్ మేకింగ్ యు వాంట్ టు మేక్ ద ఎఫర్ట్ లెస్సర్ టు గెట్ ద మాక్సిమం రిజల్ట్ అప్పుడు డెత్ అనేది మీకు రిజల్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డెత్లో ఒక పెయిన్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఎంతో కొంత ఉండదు మేబీ ఆ ఎంతో కొంత దాన్ని రిడ్యూస్ చేయటానికి యూ విల్ యూజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ యువర్ థింకింగ్ యా సో ఎప్పుడు నేను ఆ లాస్ట్ స్టెప్ తీసుకోవాలి అనేది ఏ స్టేజ్లో చెప్పాను కదా వెన్ ఐ కాన్ డూ వెన్ ఐ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ సమ్బడి ఎస్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఫర్ మీ యా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ది ఏజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు మీ స్టూడియోకి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను ఇప్పుడు వెళ్ళి వెళ్తా వెళ్తా ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయి నా కాళ్ళు పోయినాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ మై డూ ఇట్ నా ఓన్లీ లేదా నాకు ఎయిటీ ఇయర్స్ నైంటీ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా నేను ఇంకా చేయగలుగుతున్నాను అంటే ఐ మైట్ నాట్ డూ ఇట్ సో ద పాయింట్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ది ఏజ్ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ ఫెయిలబిలిటీ 
సో మనం డొనేషన్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇలాంటి సడన్ డెత్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు నా హార్ట్ డొనేట్ చేయండి లేకపోతే నా ఐస్ డొనేట్ చేయండి నా కిడ్నీస్ డొనేట్ చేయండి ఇలాంటి జీవన్ దాన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా చనిపోయిన తర్వాత కూడా నలుగురులో బతికుండొచ్చు ఈ లోకాన్ని చూడొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ రాము గారు కనిపించింది నేను ఎందుకు చేయాలంటే ఇప్పుడు సీ దస్ నథింగ్ ఇన్ లైఫ్ విచ్ ఈస్ అన్సర్టన్ విచ్ ఈస్ సర్టన్ మన అయిపోయింది కదా మన బాడీయే కదా ఇప్పుడు సపోజ్ నెక్స్ట్ బర్త్ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ బర్త్లో ఇప్పుడు పుట్టుగుడ్డు వాళ్ళందరూ ఎవరైతే గుడ్డిగా పుడతారో వాళ్ళందరూ లాస్ట్ బర్త్లో డొనేషన్ ఇచ్చారేమో నాకు అనుమానం అప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయం కదా ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బర్త్ నువ్వు నీ నీ కళ్ళు లేని కూడా పడతావు అని చెప్పారు అనుకోండి అరే అమ్మ అని నేను డిసప్పాయింట్ అవుతాను కదా అందుకని అలాంటి ఛాన్స్ ఇంకోటి ఏంటి ఐఎమ్ నాట్ అన్ అల్ట్రూయిస్ట్ ఐ డోంట్ లివ్ ఫర్ అదర్స్ నా కోసం బతుకుతా అన్నీ నేనే తీసుకెళ్ళి పోతాను కాకుంటే ఇప్పుడు కళ్ళని దానం చేయమన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక యాడ్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ జన్మలో మీ కళ్ళతో ఈ ప్రపంచాన్ని చూడొచ్చు అందమైన ప్రపంచాన్ని చూడొచ్చు అనేది కళ్ళు అనేది ఇట్స్ ఎ డివైస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ పర్సీవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ బ్రెయిన్లో కూడా ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఇట్ బ్రెయిన్ మ్యాటర్ కాదు కదా దేర్ ఇస్ బ్రెయిన్ అనేది యాక్చువల్లీ ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు మీ కళ్ళు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాయి దాన్ని బ్రెయిన్ పర్సీవ్ చేస్తుంది every kind of a sense you have whether it is your hearing or whether it's your touch or your vision all of them are functions of the brain of the mind which is a thought and thought doesn't have form hmm. so a thought and man ipo ko telugu adu ento as exactly what why do, why does uh, a bunch of thoughts and feelings should have a human body and it is one of the biggest questions now hmm. no సో అప్పుడు అది దానికి లేనప్పుడు మనకు అంత అన్సర్ట్ అయినప్పుడు ఉన్నాయన్నీ ఎందుకో ఎందుకో మంచిదని తీసుకెళ్ళిపోవడం బెటర్ నాతోనే అందుకని నేను డొనేట్ చేయను దాని వాట్ అబౌట్ డబ్బు ఇప్పుడు దాకా సంపాదించిన డబ్బు నేను చేస్తారు మరి అది మీతో రాదు ఫోర్స్ సి వాట్ ఎవర్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ నేను కూడా తీసుకెళ్ళాను కదా అవును తీసుకెళ్ళలేరు నా బాడీ అంటే నేనేంటి మాయ అయితే నేను విల్లో రాసి ఇక్కడ డొనేట్ చేయండి అని అలాంటివి చెప్పొచ్చు అదే నేను డబ్బు కూడా చేయొచ్చు అది చేయకపోయినప్పుడు దే విల్ సెండ్ మీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ బట్ మనీ అండ్ దిస్ మీరు పోయినా మీరు చెప్పకపోయినా సరే ఇట్ విల్ రైట్ ఫుల్ యూ గో టు వాట్ ఎవర్ ద లీగల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ హెయిర్ హెరిడిటరీ లాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి వెళ్తుంది సో దే ఐ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ నేను బతికొన్నప్పుడే ముందే నేను అనుకుంటే ఇస్తాను అది ఎలా చేస్తారు కదా చాలా మంది చేస్తారు వాళ్ళు దానాలు ఇవ్వచ్చు ఎవరికో రాసేయచ్చు ఏదో ఏదో చేస్తారు అది ఇన్వి దట్ హ్యాపన్స్ యా సో ఇప్పటిదాకా మీరు ఏ దానము చేయలేదు చేయరు అస్సలు బ్లడ్ డొనేషన్ దగ్గర నుంచి నెవర్ సి నా ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఐ గివ్ మనీ జనరల్ పీపుల్కి నేను దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ కనెక్షన్ టు మీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ నీడ్ మిమ్మల్ని అడిగారు అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ నీడ్ మిమ్మల్ని అడిగారు ఆ టైం అంటే నాకు వాళ్ళ మీద ఫీలింగ్ బట్టి అడిగారు కాబట్టి ఇవ్వడం అనేది ఉండదు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అంటే ఇప్పుడు డొనేషన్ ఎప్పుడు మీరు ఒక ఒక వికలాంగులు లేకపోతే పేదలు లేకపోతే మన ఏమంటారు దాన్ని ఎయిడ్స్ పేదగా అంటే ఎయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ టు మై మెమరీ అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో ఎందుకంటే ఒక జాయిలు ఉండాలి ఒక ప్ర ప్రజలకు సేవ చేసే ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నేను సేవ చేసేది కేవలం అందమైన అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను ఒక ఒక అమ్మాయి నా నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే అమ్మాయి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది తను ఆ పార్టీ మన కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ గురించి మాట్లాడతాను నేను నేను వేసుకున్న డ్రెస్సు చాలా అందంగా ఉన్నావు నేను అది అనుభవిస్తున్న టైంలో నువ్వు కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ గురించి మాట్లాడతావు అలా కేజ్రీవాల్ నాకు సంబంధం ఏం లేదు అప్పుడు ఆ టాపిక్ మూలాన నేను ఆనందించే ఆస్వాదన తగ్గిపోతుంది అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అప్పుడు నీకన్నా కేజ్రీవాల్ నాకు ఎందుకు ఇష్టం అవ్వాలో నువ్వే నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు నాకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి షీఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ కేజ్రీవాల్ 
కేజ్రీవాల్ లేకపోతే ఢిల్లీ పబ్లిక్ ఏమవుతారు బీజేపీ వాళ్ళు ఏదో మోసం చేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు తన కొట్టబానుతున్నారు ఇది అది అని చెప్తే నాకు బీజేపీ సంబంధం లేదు కేజ్రీవాల్ లేదు ఢిల్లీ ప్రజలు కూడా లేదు కానీ నువ్వు అంటే ఉంది అప్పుడు ఎవరి మీద నాకు ఇష్టం మీకు వికలాంగ ఇష్టం అన్నప్పుడు నాకు అందరికీ నమ్మ ఇష్టం ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో అప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయి అందాన్ని కెమెరాలో బంద్ తెచ్చడానికి నేను లక్షలు ఖర్చు పెడతాను అదే లక్షలు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా స్కూల్ కట్టి చేసేది కదా అంటే నేను చేయను ఎందుకంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ హ్యాపీనెస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ నా కోసం ఖర్చు పెట్టుకున్నాను అమ్మాయి కోసం కాదు ఎవరి మూలానైతే నాకు హ్యాపీనెస్ నాకు హ్యాపీ నాకు అనేది అండర్లైన్ పాయింట్ అక్కడ యా అప్పుడు పవర్ పవర్ఫుల్ మెన్ బ్యూటిఫుల్ విమెన్ ఇలాంటి కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి నాకు వాటి మీద ఖర్చు పెడతాను యా అమ్మాయి రియాక్షన్ ఏంటప్పుడు నాకు షీ స్టార్ట్ లాఫింగ్ ఎందుకు లాఫింగ్ బికాస్ వై ఈజ్ హీ వై ఈజ్ కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ బెటర్ దెన్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ బాడీ అని అడిగా అది నాకు చెప్పాను నేను చెప్తున్నాను క్లియర్గా నాకు నువ్వే ఇష్టం వాళ్ళు కాదని బా నీ బాడీ కన్నా వాళ్ళు ఎందుకు నాకు ఇష్టం ఉండాలి అని నువ్వు చెప్పాను మేబీ ఇన్ ద వే ఐ టాక్ అండ్ ఆల్ దట్ షీ సడన్ స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ ఇది కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేక సో కేజ్రీవాల్ గురించి వాటి గురించి అసలు మిమ్మల్ని అడగద్దు పాలిటిక్స్ గురించి దేని గురించి అందరి సైమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ మెట్ హ్ బీన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సపోజ్ మన వైసీపీ దాంతో మన వన్స్ ద ఎలక్షన్ ఇస్ ఐ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ నేను అనుకున్న ఒకటి తీసాను అయిపోయింది ఎలక్షన్ అయిపోయింది రిజల్ట్ వచ్చింది సో ఐఎమ్ ఐ ఎమ్ ఆఫ్ దట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన టాపిక్లు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను సత్య తీసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ద అండర్ వరల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ సిక్స్ సెలవన్ తీసినప్పుడు టెర్రరిజం ఇంకోటి ఏది తీసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సినిమా ఉన్న మూడ్లో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ మ్యాటర్ బట్టి యా సో ఇప్పుడంతా శారీ మీదే ఉందా బికాస్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్ కనుక ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ మూడ్ మారుతుంది మారచ్చు సో రంగీల తీసినప్పుడు అదొక రకమైన మూడ్లో ఉన్నారు అంటే అంటే మన మైండ్ స్టేట్ ఆ వర్క్లో ఉంది కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఆటోమేటిక్గా మీకు అటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలు తీసిన ప్రతి దాంట్లో కూడా అమ్మాయే కనిపిస్తుంది అమ్మాయి డ్రెస్సింగ్ కనిపిస్తుంది అమ్మాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్యూటీ అనేది కనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంతకు మించి బియాండ్ ఇంకా మీరు ఆలోచించరు ఆలోచిస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అంతే కదా అని ఇందాక చెప్పాను కదా నువ్వు అంతే మై ప్రైమరీ థింగ్ ఆర్ పవర్ఫుల్ మెన్ అండ్ సెక్సీ విమెన్ బ్యూటిఫుల్ సెక్సీ విమెన్ యూనో దానికి రిలేటెడ్ మ్యూజిక్ ఉండొచ్చు దానికి రిలేటెడ్ ఇంకా ఏదో ఒక కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సమ్ షూటింగ్ ఒక సీన్ ఎలాగే బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్ నేను సినిమాలోకి వచ్చింది శ్రీదేవ్ గారిని డైరెక్ట్గా చూడటానికి వచ్చాను అంతే కానీ మంచి సినిమా తీద్దాం మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేద్దాం ఫ్యామిలీ అందరూ చూడదగ్గ సినిమా అని నేను ఎప్పుడు రాలేదు అలాంటి సినిమాలు ఏదో వచ్చి ఉంటే అది బై ప్రాడ్గా వచ్చినాయి కానీ అది నా మెయిన్ ఇష్యూ కాదు ఫోకస్ కూడా పెట్టలేదు నా యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే నేను చెప్పాను నాకు సినిమాల్లో నేను వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్స్ గన్ అండ్ జీనత్ తమాన్స్ థైజ్ అని చెప్పా నన్ను ఫస్ట్ సినిమాకి అట్రాక్ట్ చేసింది ఈ రెండు యా సో ఇప్పుడు శ్రీదేవి అందుకని నా బయోగ్రఫీ గన్స్ అండ్ థైజ్ అని పెట్టాను పేరు అవును శ్రీదేవి మీరు ఇష్టం బోనీ కపూర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు జాన్వీ కపూర్తో తీయమంటే తీస్తారా ఎందుకు నాకు జాన్వీ కపూర్ అని ఐ డోంట్ కనెక్ట్ అవర్ సో శ్రీదేవి కనెక్షన్ ఉంది కదా అక్కడ అక్కడ నేను శ్రీదేవి గారు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఆవిడకి పుట్టిన బిడ్డ కానీ ఈవిడ శ్రీదేవి కాదు కదా నా నాకు సీ టుడే సంబడీ మైట్ లైక్ హర్ మోర్ దెన్ శ్రీదేవి అది వాళ్ళ పర్సనల్ విషయం ఇప్పుడు నేను నా ఇప్పుడు నేను నా జనరేషన్లో నేను కాలేజ్ టైంలో ఉన్న నా మెంటల్ స్టేట్కి ఐ కనెక్టెడ్ శ్రీదేవి గారు సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు అవ్వచ్చు మేము ఇప్పుడు నాకన్నా చాలా యంగ్ ఎవరు ట్వంటీస్లో థర్టీస్లో ఉన్నవాళ్ళు దే మైట్ కనెక్ట్ జాన్వి చాలా సీదేవ్ గారు కానీ చాలా ఎక్కువ చేయొచ్చు అది వాళ్ళు ఇండివిడ్యువల్ ఆ టైంలో కూడా సంబడీ మైట్ లైక్ జయప్రద మోర్ సంబడీ మైట్ లైక్ సంబడీ మోర్ యూనో అప్పుడు ఈచ్ ఇండివిడ్యువల్కి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది సో శ్రీదేవి గారి మీద ఏమైనా బయోగ్రఫీ తీయాలి అంటే ఆలోచన నో శ్రీదేవి గురించి తీయాలంటే శ్రీదేవి ఉండాలి అక్కడ అంతే పాయింట్ అది కూడా కాదు అంటే ఇప్పుడు సీదేవి గారి లైఫ్ హిస్టరీ ఐ అంటే నేను
పుట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పర్ప అంటే ఒక నేను ఒక అంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్లో వెనక్కి చూసుకుని ఏమేం చేశాను లైఫ్లో ఏమని అనిపించాను అని ఒకసారి చూస్తే సిద్దేవ్ గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ రీజన్ అలాగే జయసూద్ గారు ఇస్ వెరీ బిగ్ రీజన్ బ్రూస్ లీ వాజ్ అ బిగ్ రీజన్ ఐన్ రాయన్ ఇస్ అ బిగ్ రీజన్ వీళ్ళందరి ఎగ్జిస్టెన్స్ మొలానే నా లైఫ్కి ఫుల్ఫిల్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళని తీసేస్తే నా లైఫ్ బ్యాంక్ అసలు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కొంతమంది వ్యక్తుల్ని తీసేస్తే మై లైఫ్ ఈజ్ అ ఫుల్ బ్యాంక్ బట్ సో ద పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ అది నాకు ఆనందం ఇచ్చారా ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చారా మోటివేషన్ ఇచ్చారా లేకపోతే ఒక పాత్వే చూపించారా ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి చేశారు దాంట్లో షీఈ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ యా సో ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్తో పాటుగా పవర్ఫుల్ మెన్ అన్నారు పవర్ఫుల్ మెన్ అంటే ఎవరి మీద సినిమా పవర్ఫుల్ మెన్ దౌద్ ఇబ్రహీం అవ్వచ్చు అమితాబ్ బాల్ ఠాక్రే అవ్వచ్చు అమితాబ్ బచ్చన్ నువ్వు అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ బాల్ ఠాక్రే సర్కార్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అంటే ఇట్ ఈస్ ఎవరు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎవరు గ్యాంగ్స్టర్స్ టెర్ర ఉసామా బిన్ లాదన్ అవ్వచ్చు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇవన్నీ చూసాము కిమ్ గురించి కావచ్చు జిన్ పింగ్ గురించి కావచ్చు పుతిన్ గురించి కావచ్చు ఇలాంటి మూవీస్ కూడా వస్తాయా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నారు డిపెండింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ మనిషిలో ఉన్న డ్రామా బట్టి ఇప్పుడు జీపింగ్ సూర్య నాకు పెద్ద తెలియదు ఆయన ఆయన అంటే చైనా గురించి అంత నేను ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ప్యూటిన్ ఐ నో బట్ ఐ ఐ ఫీల్ సద్దాం హుస్సేన్ ఈజ్ అ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ అంటే సినిమా స్టోరీకి సంబంధించిన అంత విధి అని చెప్పేది you know alaga depends ipra i am also planning a film nanelu gan world trade center attack ring leader unda mamma data ani athan meda picture plan chestunna yeah so powerful men ante ilanti vaalle kanipistunnaru ante who made an impact and vaallo oka world lo oka mark theesukochar whatever it may be negative or positive edi negative positive ani de unnadu eppudu that's a very big myth adi all they go against the norm ఇప్పుడు హిట్లర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చిన మళ్ళీ ర్యాపిడ్ అడ్వాన్స్మెంట్ అయింది మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఎప్పుడైనా ఒక మీకు కెటాస్ట్రాఫిక్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు మీరు అలా చూసుకుంటే హిట్లర్ మంచి చేసాడా చెడ్డ చేసి కూడా తెలియదు ఎవరికి ఎవరికి చెడ్డ అప్పుడు పోయిన వాళ్ళకి అడ్వాన్స్మెంట్ మూలాన ఫర్ద జనరేషన్స్ విపరీతంగా దాంట్లో దే ఐ మీన్ బెనిఫిట్ యా సో మీరు అనుకున్న నెక్స్ట్ పవర్ఫుల్ మెన్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది very soon okay yeah. after sari hmm sari yeah, tarvata sari yes yeah. ramu garu hmm? thank you so okay. much andi mana ekkada nunchi ekkadaku vellipoyam pellil daggara nunchi mottham powerful man daggara kuda vellipoyam thank you so much andi okay.